graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Amados, bendecidos do Senhor, nós outros devemos ter muito cuidado de não deixar-nos enganar. E nesse mundo estamos travando uma batalha espiritual que não é visível ao ojo humano. É uma batalha que se trava espiritualmente. E nós outros cristianos devemos estar sempre enfocados e atentos à, à la palavra do Senhor. Porque por falta de conhecimento, muitos han sido atrapados, enganados, ilusionados. Meus irmãos, o profeta Oséia, no capítulo 4, versículo 6, disse: Mi povo é destruído por falta de conhecimento. Nós outros temos a certeza de la vitória. O reino de Jesus é vitória. Ha chegado a nós outros com o Senhor Jesus Cristo. A vitória. Temos que seguir servindo ao Senhor, exponendo as obras de las tinieblas, brindando vida, espírito e vida, dando exemplo de obediência. É assim que nós outros, pouco a pouco, vamos resplandecendo a luz de Cristo a esse mundo. Por isso que o Senhor disse que nós outros somos a luz deste mundo. O sal, a sal da terra. Jesus Cristo ganhou a vitória. E agora depende de nós outros permitir que o Espírito Santo obre através de nós outros para a expansão do reino dos céus, o reino de Deus o reino de la vitória e neste mundo presente somos nós outros se você você diz que não acompanharam todavia a palavra o reino de vitória que eu prediquei a Jé aqui na igreja de sacramento e também a igreja paz e vida você pode ir a minhas páginas eh, sociais e aí está a predicação o reino de la vitória e o poder de Deus muito profundo temos que continuar orando e mirando para a cruz de Jesus. Vamos orar? Prepare a água, os nomes para a oração. Clamemos ao Senhor. Senhor, Deus Padre Todo-Poderoso, Criador de los cielos e de la terra. O Espírito Santo ha revelado em nosso coração que o humanismo, ou seja, os humanistas são aqueles que exaltam o ser humano. E o humanismo está infiltrado na educação, na política, nos governos, nos meios de comunicação e outras áreas poderosas han sido capturadas por esse pensamento de humanismo. E algumas igrejas irremediavelmente han sido infiltradas por el humanismo, que ha influído o pensamento de las pessoas a um certo ponto que a palavra de Deus não entra, não penetra mais o coração. Então, vocês, meu Senhor, é algo muito sério. E nós outros estamos orando porque é uma batalha, é uma luta espiritual. Temos que liberar as pessoas 
de esta posesión maligna, porque el pensamiento del humanismo es una posesión maligna. Mas el Señor dice que no nos desanimemos, porque al final ganaremos la batalla. Cristo prevalecerá, Cristo vencerá sobre todo eso. Oh, mi Padre, entrego en tus manos en esta mañana, empezando esta semana, primera semana, segunda semana de diciembre, entregamos los que están enfermos, mi Padre, sufriendo con esta pandemia, declaramos y decretamos sanidad para ellos, visita ellos ahora en el hospital y cúralos, sánalos, Señor, con tu poder, protege también los trabajadores de las áreas de salud, esta vacuna que venga fuerte, mi Dios, para acabar con esta pandemia, reprendemos el espíritu pandémico en el nombre de Cristo, Visita las familias, los hogares que han sido afetados, perdiendo sus trabajos, sus negocios. Señor, venga a proveer, venga a dar sustento, mantenimiento. Visita los que están presos en las prisiones y también los niños que están desapareciendo, secuestrados. Reprenda ese espíritu de secuestro, Señor. Guarda tu iglesia, bendice las iglesias. La iglesia ministério de adoración, la iglesia paz y vida, el nacho Nation Chapel Church, la Iglesia Nueva Filadélfia, nuestros hermanos en la fe que están trabajando juntos en el mismo Espíritu. Señor, bendice la obra de Dios, la obra misionera, los misionarios, misioneros, y, dom, y, y, y domina sobre nosotros, Señor. Entraremos 2021 en Espíritu y Vida, haverá crecimiento, expansión, y lluvia de victorias. Diga conmigo, mi hermano, haberá crecimiento, expansión y lluvias de victorias. Glorias a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por escuchar y abrir nuestros ojos para la verdad y oír nuestra oración. Mis hermanos, que tengo una semana, una semana bendecida de victorias, envía ahora esta oración a alguien que sufre. Hazlo ya. En el nombre de Cristo, quédate en la gracia, en la paz de Cristo, en victoria siempre.